ஏய் நிப்பாட்டு 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 சரி நீ பேசிட்டு வா நான் போய் நீ ஏன் கிளம்புற இரு இரு போலாம் வந்து நேராச்ச இல்ல இப்பதான் சொல்லுங்க பாக்கணும்னு வர சொன்னீங்க அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் நீங்க ஏதோ பிசினஸ் விஷயமா வந்தீங்கல்ல நினைச்சேன் சரிடா நீ பேசிட்டு வா நான் கிளம்புறேன் நான் வந்து அவன் அப்படித்தான் பட்டு பட்டு பேசிடுவான் அவர் கரெக்டா தான் பேசுறாரு அப்புறம் உங்ககிட்ட திரும்ப திரும்ப கேக்குறேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல அதான் உங்க அண்ணிக்கு பிடிச்சிருக்கே அப்புறம் நமக்கு பிடிக்கணுமா என்ன இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்க அண்ணிக்கு நம்ம ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சிருக்கே அப்புறம் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கணும்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா என்ன கரெக்டுங்க எங்க அண்ணி எப்பவுமே அவங்கதான் எங்க வீட்டுக்கு சென்டர் பில்லர் மாதிரி அவங்க எது சொன்னாலும் சரியா இருக்குங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க பேசுறது அளவா இருந்தாலும் அர்த்தத்தோட இருக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு எங்க எல்லாரையும் விட எங்க அண்ணி மேலதான் பிரியம் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கே உங்களை பிடிச்சிருச்சு இனிமே யாருக்கு பிடிச்சா என்ன பிடிக்கலாம் என்னங்க எங்க வந்ததுல இருந்து நானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க எதுவுமே பேச மாட்டீங்களா இல்ல நீங்க என்ன பத்தி ஏதாவது கேட்டா நான் சொல்லுவேன் நீங்க உங்க அண்ணிய பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்களா அவங்கள பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது பாருங்க ஆமால பாவம் உங்களுக்கு எங்க அண்ணிய பத்தி எப்படி தெரியும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய தெரிஞ்சுப்பீங்க அவங்கள பத்தி சரி உங்களை பத்தி சொல்லுங்களேன் நான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறேன் பானுமதி சுயமரியாதை சிந்தனை உள்ள ஒரு பட்டதாரி பெண் தனிம ரொம்ப பிடிக்கும் ஆம் மனசுல பட்டத பட்டு பட்டுன்னு பேசிடுவேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆனா சொன்ன உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியலையே போக போக புரிஞ்சுக்கிறேங்க அப்புறம் ஊர்ல உங்க எல்லாரையும் ஏன் கைராசி குடும்பம்னு கூப்பிடுறாங்க ஜோசியம் பாப்பீங்களோ ஐயா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே ஐம்பது வருஷமா பாரம்பரிய பட்டு வியாபாரம்னா அது நம்மளோட தானே ஐம்பது வருஷமா கடை இருக்க கைராசி சில்க்ஸ் அது கடை பேரு கைராசி கடை கைராசி கடன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அப்படியே கைராசி குடும்பம் எங்களே அதே பேர் வச்சு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுவும் எங்க அண்ணி வந்ததுல இருந்தாங்க உண்மையிலேயே கைராசி ஆயிடுச்சு ஆமா அவங்க கையால காசு வாங்கிட்டு மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்தோம் இவங்களே வாங்கின மெட்டீரியல் அத்தனையும் அன்னிக்கே வித்து தீந்துரும் எங்க அண்ணி அப்படி ஒரு ராசி சரிங்க நான் கிளம்புறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ராப் பண்ணுமா ஐயோ வேணாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்ந்து போனா ஊர்ல ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க நீங்க கிளம்புங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் தானே ஏங்க அப்படித்தானே எல்லாரும் வீட்டுல சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் கேக்குறீங்க நீங்க என்ன நீவா போனே கூப்பிடலாம் சரிங்க நீ நீங்க இல்ல நீ நீ போங்க நம்ம லே விட்டு சென்னையில இருந்து ரொம்ப பக்கம் சார் இப்ப நீங்க திண்டிவனம் என்ற ஆகுறீங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெப்ட்ல ஒரு ரோடு ஒண்ணு பிரியும் சார் அங்க இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தான் சார் அதுக்கு பக்கத்துல கைக்கான ஒரு கிராமம் சார் சூப்பர் ஏரியா சார் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சென்னை சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ள வந்துரு சார் இப்ப நீங்க வாங்கி போட்டீங்கன்னா நல்ல ரேட்டுக்கு போகும் சார் அதிபர் <laughs> 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 
தெரிஞ்சு பேசுறேன் தெரியாம பேசுறேன்னு தெரியல அப்படியே கழுத்து நினைச்சு கொண்டு உடனே சரி விளக்க வச்சு நான் எங்கடி போயிட்டு வர நீங்க சண்முகத்துக்கு பாத்த பொண்ணு பாக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல உலக அழகின்னு இப்ப பாக்கறேன் முடியாது <laughs> 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 கலையா <laughs> சிக்கல் <laughs> உடைக்க <laughs> 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 வீரமணி பொண்ணுக்கு சமூகத்தை கட்டுற பல நகரங்களை தட்டுற புகழாரு <laughs> எல்லாம் உன்னோடையே வச்சுக்கோ எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள நல்ல மருமகளா அம்மாவுக்கு நல்ல பொண்ணா கடைசி வரைக்கும் இருந்தா போதும் அண்ணி இதுக்கெல்லாம் நீங்க கஷ்டமே பட வேணாம் அதான் அம்மா ஏற்கனவே உங்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழா நடத்தி பெரிய சர்டிபிகேட் கொடுத்து பாராட்டு விழாவே நடத்திட்டாங்களே அப்புறம் என்ன அம்மா கோயிலுக்கு போயிருக்காங்கன்னு என்ன கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் உம் இப்படியே பேசிட்டே இரு ஒத வாங்க போற நீ பயன்படுத்தாம <laughs> என்னவோ சொல்ற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலனா சரி இரு ஓம் வலிக்கே வர ஃப்ரிட்ஜுக்கு தமிழ்ல என்ன ஃப்ரிட்ஜுக்கு 
நினைப்பாங்க <laughs> 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 தானே <laughs> 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 நீ பேசிட்டே இருந்தனா நான் சொல்ல வந்தத மறந்துடுவேன் எங்க எல்லாம் நம்ம சண்முகம் தம்பி பானுமதியோட கல்யாண விஷயம் தான் போட்டுருங்க என்ன உமா நம்ம குடும்பம் ஊருக்கே உதாரணமான குடும்பம் பாரம்பரியம் என்னன்னே தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம குடும்பத்தை காட்டி இதுதான் தமிழ் பண்பாடு பாரம்பரியம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லு இந்த பஃபேனு பிச்சைக்கார மாதிரி தட்டை ஏந்திக்கிட்டு சாப்பிடறதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமான விஷயம் நீ கைராசி வீட்டு குடும்பத்து கல்யாணம்னா கை கூப்பி வாங்க வாங்கன்னு வரவேற்று வயிறு நிறைய தலைவாழ இலையில சோறு போட்டு வடை பாயசம் ஸ்வீட்டு அப்பளம்னு திணற திணற அவங்கள சாப்பிட சொல்லி அவங்க மனசு நிறைஞ்சி வாழ்த்தி தாம்பூல போய் வாங்கிக்கிட்டு கிளம்பும் போது கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணா அது இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்லணும் நம்ம தமிழ் கலாச்சாரப்படி கல்யாணம்னா அது கைராசி வீட்டு குடும்பத்து கல்யாணம்னு ஊரே பேசணும் சாமியானம் சொல்லணும் அப்புறம் பத்திரிக்கை அடிக்கணும் அப்புறம் அதை யார் யாருக்கு அனுப்பணும்னு லிஸ்ட் எடுக்கணும் பொண்ணுக்கு சேலை வாங்கணும் வீட்டுக்கு துணிமணி எல்லாம் எடுக்கணும் அப்புறம் சொந்தக்காரங்க வந்து போறதுக்கு வண்டி எல்லாம் முதல்ல வேலைனா அது ராஜேந்திரனா கிட்ட குடுத்துருங்க அவரு தான் இந்த வீட்லயே பெரிய ஓபிலிஸ்டும் பாக்காம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுத்தே டயர்ட் ஆற ஒரு மனுஷன் அண்ணே கரெக்டா போயிடுற <laughs> வெள்ள வேட்டி சட்டை அது இதுன்னு போட்டுக்கிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போறேன் சண்முகம் லாரி ஆஃபீஸ் அது இதுன்னு போயிடுறான் ஆனால் லோடு வந்து இறங்கினதுலேருந்து புடவை வந்தா அதை எடுத்து அடுக்கி வைக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு அவ்வளவு ஏன் சில சமயம் லாரியை கிளீன் பண்றதுக்கு கூட தயங்க மாட்டான் லாரி ஆஃபீஸ்ல எத்தனை லோடு வந்துச்சுன்னு கேட்டா கண்ணை மூடிக்கிட்டு கணக்கு சொல்லுவா மீனாட்சி நானும் சண்முகமும் வேலை விஷயமா வெளியே போயிட்டோம்னா அடித்தட்டு வேலை அத்தனையும் செய்யறது ராஜேந்திரன் தான் இனிமே விளையாட்டு கூட இவன் இப்படி பேசாத ஆ 
இப்படி பேசின உமாவுக்கு இந்த நீதிமன்றம் என்ன தண்டனை வழங்க போகிறது எல்லாத்துக்குமே <laughs> உயிர் <laughs> 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 அவன் நம்ம குடும்பத்தோட செல்லும் அவ என்ன எது பேசினாலும் நான் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன்டா அவளுக்கு என்கிட்ட விளையாட உரிமை இல்லையா என்ன சாரி என்ன மன்னிச்சிடுண்ண அப்பா இல்லாத குறையே எனக்கு வந்தது இல்ல என்ன ஒரு பண்பு சார் உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாத ஒரு ஆளு வீட்டுக்கு வந்தோடனே உட்காருங்க காபி சாப்பிடுங்க சொல்லி அதுக்கப்புறம் யாருன்னு கேக்குறீங்க அப்படியே ஏன் கேரக்டராவே இருக்கீங்க சார் என்ன பண்பு என்ன பண்பு நான் முத்து வேறுவன் பேர் அவ்வளவு அட்ராக்ஷன் இல்லைனாலும் என் பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப பெருசு சார் அதிகாரம் மிக்க அரசு ஊழியர் அதுக்கப்புறம் பார்ட் டைமா மேட்ரிமோனிய சர்வீஸ் பெரிய பெரிய ரியல் எஸ்டேட் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இப்படி நான் பெரிய லெவலில் பல ரூட்ல போயிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம இந்த சின்ன லெவலில் கைரா சில்ஸ்ன்னு வச்சுருக்காங்கல்ல சிவஞானம் அவரோட மூத்த தங்கை சாந்தி மனநல பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அபாக்கியவாதி சார் முத்து வைரவன் மன்னிக்கணும் நீங்க யாருன்னு தெரியாம நான் பாட்டுக்கு எதோ பேச அதான் சார் பரவாயில்ல இவங்க என் மனைவி லக்ஷ்மி வணக்கம்மா பார்த்தாலே தெரியுது இவ என் பொண்ணு பானுமதி வணக்கம்மா அது என் பையன் இளங்கோ வணக்கம் தம்பி பொண்ணு ரெண்டாவது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அளவான குடும்பம் சார் எனக்கும் ஒரே பையன் ஒரே பொண்ணு சார் இந்த விஷயத்துல நீங்க அப்படியே என்ன ஃபாலோ பண்றீங்க சார் ஐயோ இல்ல நான் தான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் என் பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப பொடிச்சு சார் 
ஆமா அன்னைக்கு பொண்ணு பாக்குறப்போ நீங்க வரலையே ரொம்ப வேலையா இருந்தீங்களா இல்ல சார் அந்த ஒரு நாள் தான் சார் உலக அதிசயமா எந்த வேலை வெட்டியில வீட்லயே இருந்தேன் அப்படியே நீங்க வரல பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா தானங்க நான் வர்றதுக்கு இந்த விஷயத்தை என்ற சொல்லாமே மறைச்சிட்டாங்க சார் சொன்னா நானும் அந்த இடத்துக்கு வருவேன் வந்தா இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை கெட்டு போயிருமே நினைச்சு நான் உண்மையை பேசுவேன் அதனாலதான் என்ன வேணான்னு விட்டுட்டாங்க சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்க தம்பி வெளியில பார்க்கும்போதுதான் அந்த பட்டு குடும்பம் பகட்டா தெரியும் உள்ள பார்த்தீங்க வச்சுக்கலேன் பெரும் கொடுமை சார் அது நான் தான் ஏதோ தெரியாம சிக்கிட்டேன் ஆனா நான் அதிகாரம் படைச்ச அரசு ஊழியர் ஏன்ட்ட எந்த பப்பு வேகாது நான் போட்டு தாக்கிடுவேன் அவங்கள ஆனா வேற யாருக்கும் இந்த கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் சார் ஏறத்தால பாதி சிக்கிட்டீங்க சார் நீங்க என்னங்க நீங்க என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் எல்லாத்தையும் உண்மை தாமா சொல்றேன் அந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வீட்டுல ஒரு திருப்பால ஜவுளி கடை பொம்மை மாதிரி மீனாட்சி வச்சதாம எல்லாமே அங்க சட்டம் மத்த எல்லாருமே மீனாட்சிக்கு வாய்த்த மிகப்பெரிய அடிமைகள் அதுல அந்த சிவயான இருக்க பாருங்க அவன் தான் கொஞ்சம் அதிகாரம் படைச்ச அடிமை ஏன்னா அவன் மீனாட்சியோட புருஷன் இல்லையாவ மற்றபடியா எல்லாருமே அந்த வீட்டில் மிகப்பெரிய அடிமைகள் ம் Thank you.